Wir möchten euch in diesem Video den Saukaravan vorstellen. Das ist eine Erfindung von Lena und dem Cäsar Bürgi. Dabei handelt es sich um eine mobile Plattform, wo Schweine können im Durgrünland gehalten werden können und immer Zugang zu frischem Gras haben. Wir sind hier auf der oberen Wiese in Holderbank im Solothurner Jura. Wir halten auf dem Betrieb rote Angusrinder, eine Mutterkuhherde. Die Säue hier im Hintergrund, das ist eine Hofrasse, Zucht. Vermarkten tun wir auf dem Hof alles direkt. Wir stehen hier mit in unserem Versuchsgarten, wo wir auch mit ein paar Bäumen, also dem Agroforst, dem Mikroklima, etwas beitragen wir wollen Gemüse anbauen für eine erweiterte Selbstversorgung. Und durch das sind da eigentlich Tiere, Bäume und Pflanzen in einer Folge. Und ich denke, dass das ein möglicher Weg wäre für eine kleinräumig intensive Landwirtschaft. 2017 haben wir den Solkaravan gebaut. Wir haben zwei Jahre vorher ein Hühnermobil gekauft. Wir haben uns Gedanken gemacht um Rotationsweiden, dass eben alles in Bewegung kommt, weil man auch das aus der Natur ein bisschen beobachten kann. Nachher haben wir das natürlich auch für die wollen, weil die haben wir hier auch schon gehabt. Und haben nachher überlegt, was die Anforderungen für eine so eine Säuhaltung wir haben die Wichtigkeit gesehen, in den schnellen und speditiven Umsetzen, also äh, Weidewechsel. Weil, äh, wenn man das oft machen will, alle Woche jetzt momentan oder alle zwei Wochen, muss das irgendwie schlank vonstatten gehen. Weiter ist natürlich, dass Futter, Wasser und der Liegebereich nicht auf dem gewachsenen Boden ist, dass man halt das auf einer Plattform macht und so eigentlich auch mal in diesem intensiven Bereich den Boden kann schonen kann. Dass man temporär auch so könnte für ein paar Stunden oder auch einen Tag einsperren auf dieser Plattform, das muss sie natürlich auch die Größe haben von einer, so einer Bucht für die zehn Mastzäune. Säuranke allem, Ketschen allem, also wenn das nicht massiv bauen ist und schwer, dann ist das im Nu zerlegt. Zum Unterbau kann man sagen, das ist ein starr Eisenträgerrahmen. Hinten mit zwei Steckachsen, wo er eigentlich auf den Rädern steht. Und vorne ein Diechsel, wo man mit der Achenschiene lüpfen kann und dann endlich fahren Sonst steht er auch vorne auf dem Rahmen. Technisch ist der Solkaravan so aufgebaut, dass wir eigentlich eben autark sind. Wir haben einen Wassertank hier. Wir haben eine Kiste mit Futter, wo man direkt von hier ein Futter nehmen kann und hier in den Futterautomat einfüllen kann. Wir haben hier unten weiter eine Tränke. Das ist natürlich durch einen Niederdruck einfach ein Brunnentränke, der sich nachfüllt. Wir haben auch hier eine Saule drauf gebaut. Das war nachträglich, weil wir recht schnell haben gemerkt haben, dass sich die solchen Stossen etwas einrichten. Und wir das ja eben auch, äh, wenn den Boden etwas schützen davor. Nachher haben wir hier ein isoliertes Blech eingelassen. So haben wir wenig Kondenswasser, das eben auch im Winter genutzt werden könnte. Wir haben im Iglu ähm, Holzboden gewählt als Isolation und auch komfortabler zu liegen in diesem Bereich, wo sie auch nicht nass wird. Aussen haben wir lange überlegt, ist eine leichte Lösung sinnvoll, Kunststoff oder Gussröst. Wir haben aber davon abgesehen, weil die Rutschfähigkeit ja schon auch muss gewährleistet werden muss. Der Karawan steht nicht immer eben. Und wir haben wegen dem halt die schweren Betonröste, weil sie doch auch noch eine rauche Beschaffenheit haben. Wir haben eine Vollspalte im Aussenbereich, dass eben auch der Kot zwischen Abe geht, unten auf dem gewachsenen Boden und so eigentlich auch keine Geruchsemissionen stattfinden. Ein wichtiger Vorteil, den wir jetzt haben, ist durch die zwei Türen auf der Seite, dass man eben auch ohne dass man muss anhängen und weiterfahren muss, einen Weitwechsel machen kann, nämlich eins links, eins rechts. 
Nach dem Bau haben wir gewusst, dass wir den Karawan nicht äh, werden wollen produzieren für andere und haben nachher entschieden, dass das ein Open Hardware Thema wird, also dass das jeder kann nachbauen kann. Dass andere mit einem so einem Gerät aufhören davon daran arbeiten, wie man sie im Grünland oder auch generell auf gewachsenem Boden kann einsetzen kann. Weil auch da sind wir ständig wieder am Ausprobieren und Erkenntnis gewinnen. Der Saukaravan ist eine von sechs Innovationen aus drei europäischen Ländern, die wir innerhalb des Projekt Power untersucht haben. Bei diesem Projekt ist es darum gegangen, möglichst tierfreundliche und naturnahe Systeme zu untersuchen, wo die Zäu entweder im Freiland oder in einer Mischung zwischen Freiland und Stahlhaltung gehalten werden. Weitere Informationen gibt es auf Bioaktuell unter der Rubrik Schwein.